。儿子，你做人不能这样的。妈，这件事你就别掺和了。妈，不要赶我，我跟你去哪儿？我送你啊！哎呀，明天让赵子辉来见我。不行，不行也得行。你跟他说什么呀？我们两个是普通朋友，你训他没资格，客客气气你又做不到。我才不跟他客气呢！你放开，你放开呀、啊，放开！妈，李，李，什么？给你买的水果。好，谢了啊！走，回旅馆。本事挺大的。瞒着我啊！瞒你，因为我是你妈，你有这么好的同学朋友，那是你的福气。是，我福气。走，上车酒气啊！嗯，你喝吗？我刚打开的，不喝。买新鞋啦，真好看。出去。啊。嗯，谈业务。这么晚？大业务啊，年轻就要醒着拼。走了。嗯。哎，你和徐天。谈恋爱了？哎，我就瞎猜的，猜中了。走了。嗯，啊，两瓶热水我都给你接满了。你要没事的话，就洗脸、洗脚，快点睡觉吧。你还有什么想说的？徐天妈妈来了，好像是专门来找你的。啊开呀、啊！哎，少中，你给我开门。什么货？你别跟着我。不训话了。训你没用，得用行动。那我陪你进房间。我有人陪。来了来了来了，阿姨，我来了，腿疼不疼？我扶你。慢点。哎妈，我明天早上过来找你啊。你是不是需要给我点解释啊？呃，今天早上，丽姐给我打了个电话，说。阿姨要来上海，让我去接一下。他还说阿姨来上海是瞒着他的，所以让我不要告诉你，怕你去接了阿姨不高兴
那我妈现在还瞒着小弟呢。没有，阿姨到上海以后联系我丽姐了。小丽怎么知道你电话呀、啊？包子嘛，他现在是你家酒楼的人。贾小朵她为什么跟我妈走的这么亲近啊？一物降一物，令堂克小朵。上车吧，送你回店里。我跟你讲，颜若舟是什么人？子辉上司。男的。算男的。你认识？不太认识，但是他们的事儿我基本上都知道。说。颜若舟长相看得过，娘里娘气的，一直想跟子慧好，因为是顶头上司，子慧也不好说什么。本来想从了他以后，工作上能有个帮手。那谁晓得前段时间他前妻突然回来了，那颜若舟一拍脑门要跟他前妻复婚，突然不理子慧了。然后呢？前妻叫吕倩，是颜若舟的上司。吃子慧的醋，总是故意为难他。这前段时间，好像颜若舟又翻过来找子慧了，搞得子慧两头难做人。道爷，你说这上司得罪不得？这上司的上司更不敢得罪。所以，他就和徐天好了。爷爷，天哥跟子慧好，我也是刚知道的。原来挡箭牌是这个意思。挡箭牌，小妖精，他祸害别人也就算了，还祸害我儿子，让我儿子当挡箭牌。他以为他是谁呀、啊？我儿子喜欢他，那是他的福气，我还不同意呢。他倒好，弄来弄去的，好像在下象棋一样。我管他上司不上司呢，我儿子糊涂，我不糊涂，我明天就去把他那盘棋全部给弄翻。戳他一身剑，那是他自己的事。等真相大白了，我带儿子回盐城。阿姨，天哥真喜欢子慧。你不要搞错了，是随便喜欢的那种，还是真心喜欢？我自己儿子我还看不出来啊！出门碰到小妖精，一堆祸水在等着他呢，是不是？是。人家赵子辉都直说了，要拿他当挡箭牌，他只当听不见，他傻不傻呀？傻，心甘情愿当垫背的，这天底下哪还有这种事情，对不对？不对，对不对？不对，你刚才没听清楚。我听清楚了，阿姨，你刚刚说的话，我一句都不喜欢听。啥？赵子辉。他不会下象棋。他床头那张计划表你也看到了，清清楚楚的写着，要让自己按照别人的棋路不走错。我跟他都是外地来的，到了上海，就是为了给别人当棋子来了。他学历高，局面比我高级，我我什么都不是，所以他比我可怜多了。他还可怜，你不知道吧？他那个局里都是豺狼虎豹。
他一怕被吃掉，二怕自己日后也变成豺狼虎豹，找一条缝，每天挤来挤去的过日子。换成是我，早跟杨有周、李倩翻脸了。可是他如果要翻脸了，那么好就开除，初中、高中、大学、研究生十几年白上。爸爸奶奶知道他没出息，现在找工作多难啊！重新找最起码要半年，从低层做起。为了几千块不到一万块钱的工资，不敢谈恋爱。有哪个小妖精会傻成这样？赵子慧要是小妖精，孙悟空都显不出本事来了。哎，你你乱七八糟，你说什么呀？给阿姨聊聊天，我这个人没什么懂的。说起话来就是不太好懂。喂，哎，小丽啊，啊，呃，我在酒店房间呢。徐天的同学在这里。少仲呗。啊，对了，是少仲的朋友。哦，住的好吗？啊，蛮好的呀。徐天，我跟他说了，我明天去找他。阿姨，你别动气，你别逼他。我心里有数啊。徐天今天一个电话没往家里打，我都到这儿了，他打什么电话呀？嗯，你是哈。他在干什么呀？他能忙什么呀？他弄他那个破饭店呀。没别的事儿。他还有什么别的事情啊？他除了弄他那破饭店，他还能有什么事情？他没事。哦，对了，小丽。你明天把我们酒楼全体员工的保险单都整理出来。干什么？我要买保险。不是买过了吗？哦，对了，哎呀，我说错了，我是换保险，我换一家公司买。啊，好的，我挂了啊。充电器带了吗？啊，充电器。哦，没带。保险的事，你打电话，自己和道丽说。一共多少人？酒店？嗯，四十多个人吧。什么险种？自己打电话跟他说呀。充电器明天早上送到。嗯，呃，让少仲明天早上来接我。我可请不起他。行，明天早上让他肯定到。已经很晚了，回去路上小心。谢谢道姨。走了。我长这么大还没给女人送过东西呢，回盐城的时候送给刀弟一只金戒指，今天送给赵子辉一双高跟鞋，怎么想起送鞋来了？不知道，总会有原因的，就是想对她好，她挺不容易的。那丽姐怎么办？你也应该给贾小朵送东西啊！我又没和她谈恋爱，我送什么东西
，我也没谈啊，没谈没谈，跟我还不说实话，哎，我跟你还不说实话呀，我真没谈。你谈过恋爱吗？算没谈过吧。没谈过，你怎么知道现在不是在谈恋爱？你知道啊。我给贾小朵送过一副耳机，笑笑啥？我我要是你就笑不出来了。在这里喜欢赵子慧，丽姐在盐城等，现在阿姨大驾光临，兴师问罪，还笑。我无所谓。喂，小丽啊，啊，我刚到店铺，啊，少仲送我回来的，啊，我进去跟你说啊。那，早点休息吧，明天还要陪阿姨呢。让你去接他，太后，徐天妈妈，去不去嘛？哎，你快去吧，我还要上班呢。啊，对，记得带上充电器啊。走了，这。
去哪里啊？先开起来。天哥要过来的。你先开，他知道。阿姨去哪里？要么给天哥打个电话。哎，你手机借我用用，我的没电了。哦、去外滩搜好。去那里做啥？总不会去吃早点的。我我我给天哥打个电话。对，跟他没关系。到地方就给你，你好好开车。慢点，慢点。就这儿啊？对。你不会骗我吧？写着呢，外滩，搜好。那我上去了。阿姨，你手机。哦。哦。我的手机，帮我把电充好，下来还给我啊。您不会是去找赵子慧吧？我就是去找他。您怎么知道他在这儿上班？这还瞒得住啊？贾小岛告诉我的。韦校长，你怎么不接电话呀？什么？哎，等等我！哎，子慧，早啊！哎，来了来了！哎哎哎，还有人呢、啊！麻烦按一下三楼。谁啊，阿姨？超重了。超重了。超重了。超重了。超重了。超重了。哎。烟坐好。嗨。哎。都几点了？嗯。啊？哎。干嘛？你干嘛？干嘛？找人。让一下
你头疼吗？啊，不疼。年轻真好，我这一晚上头疼的都炸了。以后尽可能的少喝一点。你知道肖总喝成什么样了吗？不知道。肖总昨天晚上回去给我打电话说，他都喝傻了，合作。要缓一缓，为什么呀？不是说可以了吗？本来是可以的，但是一瓶酒兑一瓶水就不可以了。我是你的上司，年纪比你大，三天不美容都不好意思跟你这样的小姑娘站在一起。我尚且拼命努力。你不帮忙就算了，还帮倒忙。肖总是什么样的人？场面上的人，不喝无所谓，眼睛里揉不下沙子。你知不知道这单 Y D H 我跟了多久？三个月，前期垫付六百七十万没了，项目价值十一亿也没了。吕总，吕总，我赵子慧，你说什么都没有用，我想想都觉得可怕。不要说肖总了，啊，你喝水。一个身家几十亿的老总，认认真真把自己喝趴下了，最后两边因为心疼你，把杯子拿过去，结果是水。我不单独处理，显得我有私情。去把严若周给我叫过来。吕总，你要下什么决定？把他叫过来，吕总。严总，吕总叫您过去。我不去，有事儿让他打电话给我。出什么事儿了？吕总叫您过去。烦透。真把自己当女王。哎，严总，有个资料需要您签一下。一会儿签。啊。哎，他就是严总啊？是呀。严若周，是吧？您哪位啊？那赵子慧呢？在严总办公室。哼，我就知道。阿姨，阿姨，哎哎，出去出去，我有事儿，我再说。赵子慧，知道我是谁？通风报信过了，徐天呢？他不知道我要来，我在上班。你上班，在严若周办公室做啥？去哪儿啊？我们到外面说。外面这么多人，那楼下说，就在这儿吧。等一下，严若周过来，我正好也有话跟他说。说，你墙上那张计划表，我看过了。你人长得倒是和计划要做的事情蛮贴的
，工作也体面。徐天从小到大做事情从来不计划，想到哪儿做到哪儿，脑子里根本就没有后果这件事。把别人弄神经病了，他还觉得有意思呢。你和他活脱脱是两种人。赵子辉，你到底看上他什么了？您说，阿姨，我问你呢，我脑子乱得很。你别乱，我帮你整。这是可以再协调的。啊，不不不，呃，不耽误，不耽误啊。呃，肖总，您大概什么时候？呃，行，行行行，我清楚了啊。好的。怎么样？飞机滑行，他关机。老肖是私人飞机，他关什么机啊？私人飞机起降的时候也要关机。怎么说的？我们调整计划，他将回北京。调整计划？你说的还是他说的？我建议。你建议有什么用啊？你急什么呀？合作来来回回很正常的。你昨天要再难，这要多正常了。本来这事儿都已经定了的。那何必把赵子辉叫回去呢？要不是老肖喜欢他，我能少看他一眼是一眼？我认为这件事情把责任归在赵子辉头上，不妥当。那怎么样才叫妥当呢？你给我说个理由。第一，他只是个助理，合作如果不成，他负起这么大的责任。第二，现在合作没有不成，等老肖回来可以接着谈嘛。第三，小姑娘本来就不会喝酒，难道非得要喝死在桌上？严若昭，我们俩是在谈正事儿，你不要老护着你的小姑娘，好不好？行，那你说怎么办？辞退，然后再跟老肖谈。为了挽回外地 H 十一亿的项目，就算辞退你，我也不在乎，是吧？当然。我问了半天，你倒是说话呀，阿姨，你还是走吧。我来都来了，你以为我来一趟容易呀、啊？我昨天晚上想半天，我怕徐天不高兴，我怕你给我脸色看，我是下定决心才来的。我是长辈，反正我来一次，一次性把话都要问透了。你问，李倩，你是公司总裁，他只是一个助理。这个项目就算真的砸了，也是你跟我的责任大一点。怪罪一个助理，于事无补的。责任当然在我，所以我才辞退他，补救项目呀。你懂不懂？我懂啊，就算是我也一样辞退嘛。在其位，谋其职，公司的利益至上。就算我们是夫妻。也一样辞。对，辞退以后，我养你。我们还会是夫妻吗？不会了。很好，这才是公司分明嘛。叫他进来吧。你的助理你自己叫。还是你宣布辞退比较好吧，免得显得我公报私仇。好像就是啊，严若昭，你不说，我说是一样的。哎哎哎，你
你哭啥呀？哭？没哭。你和徐天认识多久了？十天。和颜若周呢？两年。那你和颜若周有没有那个？没有。那就不算好过嘛，我跟他没有好过。那和徐天呢？也没有。你喜欢徐天吗？喜欢。什么时候开始喜欢的？前天。真喜欢假喜欢啊？真喜欢。你想过以后吗？没有。哦，你头脑一热就喜欢，那徐天以后怎么办？不知道。那你以后怎么办？我没有以后了。墙上那张表格呀，一步一个脚印，你火气多旺啊！没了，啥没了？刘总和杨在商量，我哭作美。是因为我？不是，那是为啥呀？刘总让我备酒，我不会喝。不会喝酒就开除？不是。哎呀，那是啥呀？你说呀。子慧，总裁刚才打电话过来叫你去办公室。快别哭了。子慧怎么了？没事吧，子慧？没事吧，子慧？哭也没有用，没哭。你要理解，这是公司的决定，是公司的决定，还是您的决定？颜若周，你听听，有这么反问的吗？真不是一般的员工啊。是公司的决定，有余地吗？我想办法挽回公司的项目，辞退你才能挽回公司的项目。我为 YTH 服务了两年，我以后会给你写推荐信的。那巴黎怎么办？报个旅行社，正好，抽空和严总一块儿去。那我奶奶怎么办？我以后怎么办？你以后怎么办？是不是都要我负责任？严总，我不想走，吕总听您的，我听他的，他听你的，是不是？你们俩有矛盾，为什么拿我出气啊？对，就是拿你出气，出去。吕总，吕总，对不起，我说错话了。李倩，对不起。你还有没有忍心？你回来我就说跟他断了，说不说得清啊？我怎么没有看出来断的样子啊？那怎么样算断呢？辞退，眼不见为净